Arrival TV. We glad you are here. Has been found after they say she jumped into the water. Uchunguzi wa kifo cha Mtanzania Abraham Mguano alifia nchini Marekani. The calls of a body from the Miami River. FWC confirming it is a tourist who fell aboard. Dead over the scene where a body was found floating today. Local 10 News reporter Trent Kelly is live. Right. Who it is. A tourist went missing over the weekend after falling off a boat. Now police say his trip would turn out to be deadly. With investigators that the body found in the river this morning is in fact the... Abraham Ngao alizaliwa Septemba 17 mwaka 1988 katika hospitali ya Hindu Mandal jijini Dar es Salaam. Alipata elimu yake ya msingi kuanzia mwaka 1994 mpaka mwaka 2000 katika shule ya msingi mtendei. Baada ya hapo alijiunga na shule ya sekondari Luyola kwa ajili ya kidato cha kwanza kuanzia mwaka 2000 na kuhitimu mwaka 2006. Baada ya kufanya vizuri katika masomo yake ya kidato cha nne Mnamo mwaka 2008 alipata udhamini wa kuzaminiwa masomo yake nchini Swaziland. Na mnamo mwaka 2010 baada ya kumaliza kupata IB diploma nchini Swaziland, Abraham alipata udhamini wa kugaramiwa masomo yake nchini Marekani. Na kuhitimu mwaka 2014 na kujiunga na kampuni ya Google kama software engineer. Na hapo alifanya kazi kwa takriban miaka kumi. tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2024 mitandao ya kijamii mbalimbali duniani iliushangaza umma baada ya kuanza kuposti habari za kifo cha Abraham Mgao Abraham Mgao mtanzania aliyekuwa akiishi Marekani alifariki kwa kuzama maji wakati wa mapumziko huko mjini Miami Florida Abraham alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa za mafanikio akiwa amehamia Marekani kwa ajili ya kazi na elimu Alikuwa ameanzisha maisha mazuri na alijulikana kwa bidii yake. Mnamo tarehe ya tukio hilo na kusikitisha Abraham na marafiki zake walikwenda Miami kufurahia likizo baada ya muda wa kazi na shughuli nyingine. Wakiwa huko waliamua kushiriki katika kuogelea baharini na michezo ya boti. Bahari ya Miami ni sehemu maarufu ya kitalii lakini pia inajulikana kwa kuwa na mawimbi yenye nguvu na hatari wakati mwingine. Wakati akiwa mjini Abraham alikumbwa na mawimbi makali ambayo alipelekea ajali ya kuzama. Ingawa kulikuwa na juhudi za haraka za kuokoa juhudi hizo, hazikuweza kuzama matunda. Timu ya uokoaji ya eneo hilo iliitwa kwa dharura lakini baada ya muda mwilo Abraham wa kuonekana. Baada ya muda mwili wa Abraham ulipatikana ukiwa unaelea wakati ukiwa hauna uhai kifo chake kiliwashtua wengi hasa familia yake nchini Tanzania na marafiki zake walioko Marekani. Abraham alikuwa kijana aliyependwa sana na jamii ya kitanzania waishio Marekani. Tukio hili lilileta huzuni kubwa na kumkumbu ya hatari linazoweza kujitokeza wakati wa shughuli za burudani kama kuogelea kwenye bahari. Juhudi za uokoaji na uchunguzi wa kifo chake ziliendelea kwa siku kadhaa lakini matokeo yalionyesha kwamba kilikuwa ni kisa cha ajali ya kuzama. Kifo cha Abraham kiliacha pengo kubwa kwa familia yake na jamii. Huku kikiwa ni mfano wa changamoto za usalama zinazoweza kujitokeza kwa wahamiaji na wageni katika maeneo yasiyojulikana vizuri. <tune> 